だからフジテレビっていうのはもともと母体になったのは日本放送っていうラジオ局と文化放送っていうラジオ局です、うんうん、この2社が作ったテレビ局なんですね、うんうん、でその日本放送はどういうところが母体になってできたかっていうと日経連あの経済団体ですね、うん、あの大企業がいっぱい入ってる、うんうんうん、で日経連っていうのは今は日本経団連になってます、うん、であのその人たちが日本放送を作る母体になった日経連というのを事務局をやってたんですねでそのうちの一人がその後その日本放送のオーナーになる鹿内信孝さんって人なんですけど、うんうんうん、まあそのマルクス主義っていう共産主義がすごいあたみんなは平等で楽しい社会みたいなものがすごく当時は流行りだったんですよ。一部の知識人の人たちがそれを信じて、で、こう煽ってた時期。で、それをその資本主義社会だったまあアメリカとかまあ日本っていうのはそれを危惧して、その運動がこれ以上盛り上がらないようにするために、えー、プロパガンダ、まあ要は宣伝をする放送局が欲しくて、それで日本放送でできたんですよ。で、それで、その、日本放送っていう会社はそうやってできてきたんだけれども、うん、じゃあ、し、しかない信孝さんっていう人が、非常にあの、優れた資本家で、うん、彼は、えっ、ー、と、日経連の、えぇ、ー、専務理事の、まあ、要は、日本放送の株が、ラジオは結構ブームになってきたから、価値が上がったんですよね。うんうん、だから、ラジオ局の株をもう、うちの会社倒産しそうだから、売りたい。でまず相談に行くの専務理事じゃない、うん、鹿内さんに行くわけです、はい、で鹿内さんこっそり買ってたんですよ、それを。で、買ってたんですよ。はい、バチバチバチバチ買ってたら、うん、いつの間にか 50% 持ってたんですよ。気づいたら、<笑>要は日経連の会社が出し合って作ってた会社が、はい、鹿内さんの私物になってたんですよ。実は CX も、どっちかっていうと教育よりの放送局として免許を取ったんですね。うん、そうなんです1970年代のフジテレビのキャッチコピーは、母と子のフジテレビです。日本放送が 50% 以上持ってた。だから、日本放送の子会社になってたんですね、フジテレビって、はい。ということは、うん、日本放送のオーナーは、鹿内信孝さんでしょ持ってで、水野茂雄さんが気づいた時には、うん、あれ鹿内に乗っ取られてるみたいな話になってたんですよ。いやで、で、だから、追い出されるわけです、水野さん。っていうぐらい、ちょっと、まず、最初の頃から、ドロドロなんですよね。だいたい新聞社の、下にあるんですよね。新聞社の系列、子会社、グループ会社として、テレビ局って作られるんだけど、ラジオ局とかも。フジテレビだけはちょっと違っていて。で、産経新聞社っていうのは、あの、フジテレビのグループ企業なんですよ。っていうのは、だから、新聞とテレビの関係が逆転してるっていうか、逆なのは、あの、フジ,フジテレビだけなんですよ。で、お話しした通り、うん、フジテレビは1970年代から90年代ぐらいまで、うん、実は、鹿内信孝さんのオーナー企業なんですね。うん、ただ、うんこそそ、それまでは割と順風満帆だったですね。うんうん、で、鹿内信孝さんの息子が、春尾さんって言うんだけど、春、う、尾、ん、さんは割と有能な経営者で、うん、で、ハローさんが実は1980年代にフジテレビを大躍進させるんですね。うん、で、彼はそのフジテレビのキャッチコピーを変えるんですよ。何変えるかっていうと、面白くなければテレビじゃないっていう。ドリフは、あの、俺たちひょうきん族です。だからもうドリフを見てるか、ひょうきん族を見てるかっていう、僕の世代、僕は小学校ぐらいのことなんですけど、ドリフ派とひょうきん族派に分かれたんですよ。そこからだから、たけしさん、ところさん、うんあと、タモリさんっていうもうフジテレビの大看板ですよね、この。それでも視聴率は爆上がりなんですよ。うんうんうん、彼の奥さん、より近みつこ、みつこさんって言うんだけど、より近さんは NHK の女子アナだったんですよ。要は、その NHK の看板美人女子アナを引き抜くんですよ。うん、初代、あの、アイドル女子アナはより近さん。で、なんと、そのよりちかさんを嫁にしちゃうんですよ。うん、すげえ。やりたい放題でしょ。それは。40代の若さで、春尾さんが肝臓疾患で亡くなります。うん、だけど、お父様も1年後に亡くなる。で、鹿内家は、実は、えー、春尾さんという息子と、娘が2人いたんですよ。で、そのうちの1人、次女の旦那が、はい
日本工業銀行っていった、まあ、水帯銀行の前身の銀行に勤めていた銀行マンだったんです、はい、東大出身のエリートから必死で止められたっていう。あんなお前、節までみたいなとこ行ったらやばいぞ、お前、つって。お前でやれんのかっていう。うん、危ねえからやめとけって、必死に止められたくらい、高品の社長もやばいと思って。やっぱ、結局株式会社ってのは株主の論理なんで、結局そこで、クーデターを起こされちゃうんです。信高さんが死んだと。要は、ひろあきさんは、ひろあきさん家は 20% 台しか株持ってねえだろうと。とエリートで、こうフジテレビの経営改革とかやるときも、なんか社内から結構反発があったわけです。それをうまく察知して、日枝久志さんがついにクーデターを起こします。彼がだからスパイ役を務めていて、で、鹿内さんの動向をこう逐次監視しながら、このタイミングで解任動議出すって言って、寝耳に水をかかれるような感じで彼を解任されるんです。で、その論考交渉で彼はその後、えっ、ー、と、産経新聞の社長になります。僕はその人実は知り合いで、僕はフジテレビを買おうとした時に、最後の最後に、僕に言ってきました。なんで俺をフジテレビの社長にしてやる、してくれるんだったら協力するよ。うん、はい。その後、その後、えー、フジテレビはだから、冷えた体制になります。